ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ക്ലാസ് ട്വൽവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ കടന്നിട്ടുള്ള മി ഒട്ടുമിക്കവാറും കുട്ടികളുടെ ഒരു ഒരു ആകുലതയാണ് ഒരു വേവലാതിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പ്ലസ് വൺ ആകെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ ഇനി ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എനിക്ക് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നിക്ക് ഐ ഐ ടി ചെയ്യുക ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഈ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ല ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും അതായത് പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്സ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനമാണെന്ന് വയ്ക്കുക നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ബാക്കിയുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ കംപ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം മെയിലായിരിക്കും നീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ ഉണ്ടാവുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാരണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻത്ത് വരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി അതായത് ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ ജമ്പാണ് ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നടത്തുന്നത് അതായത് ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് സയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡെറിവേഷൻ അത് ഇത് ഫോർമുലകൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് മൂടൊക്കെ സെറ്റായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടില്ല സിങ്ക് ആവില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ 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 ഉള്ള ആവേശങ്ങൾ ആവേശമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലുതായെന്ന് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് വണ്ണിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായി പിന്നെ കൂട്ടുകാരും ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂടും അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലായാലും കൂട്ടുകാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് നല്ലൊരു വർധനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ബോർഡ് എക്സാം ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ റിലീഫ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എന്തായാലും ബോർഡ് ഇല്ല അതിന് പ്ലസ് ടുവിലല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറേ പേര് പ്രേമത്തിലും അതിലും ഇതിലുമൊക്കെ പെട്ടു കിടക്കും ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളിപ്പോകാനുള്ളത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണെന്നാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോച്ചിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ആസ്പിരൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതായത് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഞാൻ മര്യാദക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്ലസ് ടു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രശ്നം വരുന്നത് നീറ്റ് ജെ ഇ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ കാണാം അതിന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മുഴുവൻ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് ആദ്യം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിലേക്ക്
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഡെയിലി എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാനുണ്ട് അതായത് അതായത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് അതായത് അതേ ഒരു പേസിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു മാസത്തിന് അതായത് തേർട്ടി ഡേയ്സിന് നിങ്ങൾ ആറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുക അതായത് അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആറ് ദിവസം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുക പിന്നെ ബയോളജി പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പാർട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കാര്യമല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഫിസിക്സ് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വരും കെമിസ്ട്രി ഒരുപാട് ഇതുപോലെ പഠിക്കുക ബയോളജി നിങ്ങൾ രണ്ട് പാഠം പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ രണ്ട് പാഠം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് ടെൻ മന്തിനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊരു സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഏപ്രിൽ മുമ്പ് മാർച്ചിന് മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ റിവിഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് ഡെയിലി നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂർ പഠിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവസാനം നമുക്കൊരു ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കവർ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആറ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് ചിലർക്കൊരു ശീലമുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു മോട്ടിവേഷൻ ആയി ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു മോട്ടിവേഷൻ ആയി നമ്മൾ പോയിരുന്നു പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് റിവിഷൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പഠിക്കില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പഠിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും മോട്ടിവേഷനാവും പഠിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെയിലി പഠിക്കുക അതായത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഡെയിലി പഠിക്കുക അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുക അതായത് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുക പഠിക്കൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുക ഈ ഒരു ടെൻ മന്ത്സ് പ്ലസ് ടു അതായത് അതായത് നമ്മളുടെ നീറ്റിലേക്ക് ഇനിയൊരു ടെൻ മന്ത്സ് അതായത് ആ ഒരു പത്ത് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനടുത്തില്ല പന്ത്രണ്ട് മാസമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മാസം മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എടുത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ന
നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് രണ്ട് പാഠം കെമിസ്ട്രി രണ്ട് പാഠം മാത്സ് ഒരു പാഠം പഠിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാറ്റി 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 നിങ്ങളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു മാസവും ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലവൻ്റെ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ വല്ല ഗൈഡൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദിസ് ഈസ് നീറ്റ് മാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉഷാറായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നീറ്റ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റഡി ഹാർഡ